ഹായ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ മെയിൻ്റനൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് റിക്കവറിംഗ് ദ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫ്രം അനാലിസിസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ കോഡിൽ നിന്ന് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഡിസൈനും റിക്വയർമെൻറ്റും റിട്രാക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു മെതഡോളജി നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫോർവേഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ആ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഫീസബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ എസ് ആർ എസ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ദെൻ ആ എസ് ആർ എസ് ഡോക്യുമെൻറ്റിലുള്ള ഓരോ റിക്വയർമെൻറ്റിനുള്ള ഇക്വലൻ്റ് അൽഗോർദം ഫ്ലോ ചാർട്ടൊക്കെ ഡിസൈൻ ഫേസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ നമ്മൾ ആ ഡിസൈൻ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ ഒരു ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ കോഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കോഡുണ്ടാവും ആ കോഡ് നമ്മൾ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം കോഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മോഡ്യൂൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഒരു കോഡിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും നോർമലി ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ചാർട്ടിൽ വരുന്ന മോഡ്യൂൾസ് സോ കോഡ് പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വലൻ്റ് മോഡ്യുലാർ ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ചാർട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ദെൻ ഈ സ്ട്രക്ചർ ചാർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഡേറ്റാബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻസ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡേറ്റാബേസ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻസ് വി ക്യാൻ റിട്രാക്ട് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ സിസ്റ്റം സോ കോഡിൽ നിന്ന് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്ന് ഉള്ള എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്ന ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു റിവേഴ്സ് മെക്കാനിസമാണ് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് യൂഷ്വലി നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ലെഗസി സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ കേസിനാണ് ലെഗസി സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്ത അൺസ്ട്രക്ചേർഡ് കൺട്രോൾ ഫ്ലോ ഉള്ള പ്രോഗ്രാം കോഡുകളെ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെയാണ് ലെഗസി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ മെയിൻ്റനൻസ് നടത്താൻ കൂടുതൽ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് കോസ്റ്റ് കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമുക്ക് ആ കോഡിൽ നിന്ന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എസ് ആർ എസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമുക്ക് റിട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫോർവേഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏകദേശം അതേ ടൈം തന്നെ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു ലെഗസി സോഫ്റ്റ്വെയറിന് കൂടുതൽ ടൈമും കോസ്റ്റും ചിലവാകുന്നത് മെയിൻ്റനൻസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള പഠിക്കാം റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കോഡ് ഉണ്ടാവും ആ കോഡ് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്യും ഇൻ്റേണൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനെയാണ് കോഡിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ്റേണൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമൻസ് ഒക്കെ എഴുതി ഓരോ കോഡും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കോഡ് ബോക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ദെൻ ആ കോഡ് പ്രോപ്പറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ കോഡിൽ നിന്ന് ഇക്വലൻ്റ് മോഡ്യൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഫംഗ്ഷണൽ ബ്ലോക്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് മോഡ്യൂൾസ് വി വിൽ ഡിറൈവ് ദ സ്ട്രക്ചർ ചാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം സ്ട്രക്ചർ ചാർട്ട് ഡിഫൈൻസ് ദ മോഡുലർ ഹെറാർക്കി ഓഫ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ മോഡുലർ ഹെറാർക്കി കാണിക്കുന്ന ഡയഗ്രാമാണ് സ്ട്രക്ചർ ചാർട്ട് ആ സ്ട്രക്ചർ ചാർട്ടിലുള്ള ഓരോ മോഡ്യൂൾസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഒരു മോഡ്യൂൾ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഇക്വലൻ്റ് എസ് ആർ എസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്സ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ്വെയർ മെയിൻ്റനൻസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ബാരി ബോയംസ് മെയിൻ്റനൻസ് മോഡൽ വൺ ഫോർ നോൺ ലെഗസി സ
then namale pudhiya requirements inde ikkarind src design ella namade documentations il proper aite update cheya idana barry boems maintenance model 14 non legacy systems ini or legacy software aanu nundengil namal avada follow cheynathu avada namade code mathra undavathullu aa code il ninnu endakeyirunno aa system nal alla requirements nal identify cheythu then pudhiya requirements endakey nalla meediche namukku cheyandu varum appo sherikku oru legacy software system thinadhu nammal reverse engineering plus forward engineering aanu maintain phase il cheynathu appo nammal aadhiyam reverse engineering vechu നമ്മുടെ ഇരിക്കുന്ന കോഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ മോഡ്യൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആ മോഡ്യൂൾസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡിസൈൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ദെൻ ഈ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന എസ് ആർ എസ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ എന്തൊക്കെ പുതിയ ചേഞ്ച് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ആ പുതിയ ചേഞ്ച് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ എസ് ആർ എസ് ഡോക്യുമെൻറ്റോടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമ്മുടെ ടിപ്പിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഫോർവേഡ് എഞ്ചിനീയറിങ് പുതിയ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ടെക്നിക്കലി എക്കണോമിക്കൽ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ഫീസിബിൾ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഓരോ റിക്വയർമെൻറ്റും ഇക്വലൻ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിൻ്റെ മോഡ്യൂൾ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അൽഗോർദംസ് യൂമൽ ഡയറംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിനെ ഒരു കോഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനും ചെയ്യണം കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു ലെഗസി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ പ്രോപ്പർ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്ത് എസ് ആർ എസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു സോ നമ്മൾ ഫൈനൽ ഫോർവേഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാ ഫേസിൻ്റെ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് എസ് ആർ എസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഡിസൈൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് എക്സെട്ര നെക്സ്റ്റ് ഒരു മെയിൻറ്റനൻസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ട് മെയിൻറ്റനൻസ് മോഡൽ ഇത് നമ്മൾ റിയൽ ടൈമിൽ വളരെയേറെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ചേഞ്ച് റിക്വസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കസ്റ്റമറിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് മേടിക്കുന്നു ദെൻ ഈ ഓരോ ചേഞ്ച് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം ടൈം വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടൈം കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടൈം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നു അത്രയുമാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഫേസിലും ഷെഡ്യൂൾ ഫേസിലും ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ചേഞ്ച് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത കോഡ് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ റിഗ്രഷൻ ടെസ്റ്റിംഗ് വഴി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ദെൻ ഇപ്പം വരുത്തിയ എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും എസ് ആർ എസ് ഡോക്യുമെൻറ്റും ഡിസൈൻ ഡോക്യുമെൻറ്റും ടെസ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റിലും യൂസർ മാനുവലും എല്ലാം നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എല്ലാം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റൻസ് ടെസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമർ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡക്റ്റ് റിലീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫേസാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫേസ് ദെൻ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഫേസിലിരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും കസ്റ്റമർ ഒരു പുതിയ ചേഞ്ച് റിക്വസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഈ സൈക്കിൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും പുതിയ ചേഞ്ച് റിക്വസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു ദെൻ ആ പുതിയ ചേഞ്ച് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രത്തോളം എഫേർട്ട് വേണം കോസ്റ്റ് വേണം ടൈം വേണം എന്നുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് സൈക്കിളിക്കലി ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് ടോട്ട് മെയിൻറ്റനൻസ് മോഡൽ താങ്ക് യു